Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del Pillole Inspiegabile. Il nome Sibyl, via familiare, è un nome che suscita un fascino quasi morboso in tutte le persone affascinate dall'omonimo libro del 1973, in cui si racconta la storia di una donna con 16 personalità. Il libro diventò un fenomeno pop e rivoluzionò il mondo della psichiatria, sensibilizzando la coscienza collettiva sul disturbo da personalità multipla e giocando un ruolo fondamentale nell'inserimento dello stesso all'interno del manuale statistico e diagnostico di disturbi mentali. Ma se pensate a riconoscere la vera storia che c'è dietro al fenomeno Sibyl, beh, probabilmente sto per distruggere tutte le vostre certezze. Dalle pratiche terapeutiche orrendamente responsabili alle decisioni imprenditoriali calcolate, la storia che ha portato alla creazione di questo bestseller è piena di comportamenti esagerati. Ecco quindi il più grande scandalo della psichiatria, il caso Sibyl. Il libro Sibyl, scritto dalla giornalista Flora Rita Schreiber, fin dalla sua uscita nelle librerie, nel 1973, andò letteralmente a ruba. Nel giro di quattro anni vendette 6 milioni di copie negli Stati Uniti e centinaia di migliaia di copie nel resto del mondo. L'adattamento televisivo, mandato in onda nel 1976, fu visto da un quinto della popolazione americana. Entrambe le versioni erano utili alla creazione di una nuova diagnosi psichiatrica, il disturbo della personalità multipla, o MPD, Multiple Personality Disorder. Sibyl aveva anche creato un nuovo modo per milioni di persone, soprattutto donne, di considerare i propri ricordi, la propria famiglia e le proprie capacità. Questo valeva anche per le persone che erano mentalmente stabili. Per dare vita al libro che aveva causato questo fenomeno globale, la scrittrice aveva collaborato con la psichiatra Cornelia Wilbur e con una paziente, il cui vero nome fu sostituito dallo pseudonimo Sibyl Dorset. La dottoressa Wilbur e la paziente avevano dato alla Schreiber tutto il materiale necessario, inclusi i diari di Sibyl e le centinaia di pagine con le trascrizioni delle sedute di psicoterapia che si erano svolte nell'arco di un periodo di 11 anni. La Schreiber era il tipo di persona che non butta mai nulla, nemmeno le cartacce. Dopo la sua morte, avvenuta alla fine degli anni Ottanta, i suoi documenti, incluse le cartelle su Sibyl, furono archiviati nella biblioteca del John Jay College of Criminal Justice di New York. I bibliotecari, per proteggere la privacy di Sibyl, sigillarono i documenti e per un decennio dopo la morte della scrittrice, il vero nome della paziente rimase sconosciuto al pubblico. Ma nel 1998 due ricercatori si imbatterono accidentalmente in alcuni documenti in cui veniva menzionata la vera identità della ragazza ed esaminando le varie informazioni scoprirono che era deceduta. Questa circostanza non rendeva più necessario proteggerne l'anonimato, per cui i documenti degli anni 70 furono resi disponibili al pubblico, ma ciò che contenevano si rivelò estremamente disturbante. Molte delle trascrizioni delle sedute descrivono in che modo Sibyl aveva subito abusi fisici, moleste sessuali e vessazioni psicologiche dalla sua stessa madre fin da quando aveva appena tre anni. Un trauma così terribile che, secondo la dottoressa Wilbur, la bambina lo aveva cancellato dalla memoria, soppresso dalla superficie cosciente, fino al momento in cui aveva iniziato la psicoterapia. Ma innumerevoli altre registrazioni suggeriscono che quegli oltraggi che Sibyl rievocava in realtà non erano mai avvenuti. La dottoressa Wilbur aveva aiutato la sua paziente a tirare fuori qualcosa dalla coscienza e anche per un lungo periodo di tempo, ma quelli che vennero fuori non potevano certo essere definiti dei ricordi. Ma facciamo un passo indietro. Riassumerò in breve il contenuto del libro per quelli tra voi che non ne hanno mai sentito parlare. All'inizio del libro, Sibyl non sa di avere degli alter ego. Tutto quello che sa è che a volte si dissocia o perde delle porzioni di tempo, come afferma lei stessa. Finisce in strani posti senza sapere come ci sia arrivata, trova nell'armadio vestiti che non si adattano al suo stile e che non ricorda di aver acquistato. Si ritrova a chiacchierare intimamente con persone che non ricorda di aver mai incontrato prima. La dottoressa Wilbur, la psicoterapeuta da cui Sibyl ha scelto di farsi seguire, stabilisce che la causa di questa sconcertante patologia risiede in un trauma che la ragazza ha subito durante l'infanzia. Un trauma così orribile che la sua coscienza, per difendersi, ha deciso di scendersi in più personalità. 
L'unico modo per reintegrare tutte le personalità in una sola è rievocare quel trauma e affrontarlo con la terapia, dice la Wilbon. Così aiuta la sua paziente a entrare in uno stato di trans ipnotica per aiutarla a ricordare. Non sarò qui a elencare gli abusi descritti nel libro perché, credetemi, è davvero roba da far accapponare la pelle e non sarebbe comunque utile allo scopo di questo video. Dopo 11 anni di eroiche cure, la dottoressa convince le altre personalità a integrarsi in un unico sé. Sibyl sconfigge il trauma infantile e torna ad essere un individuo intero. Fine della storia. Se non che, la Wilbur presenta Sibyl alla scrittrice newyorkese Flora Rita Schreiber e insieme decidono di scrivere un libro per aiutare altre persone ad affrontare i propri problemi mentali. Quando il libro uscì per la prima volta, in tutto il mondo erano stati diagnosticati meno di 200 casi compatibili con le condizioni che sarebbero in seguito state indicate come disturbo da personalità multipla. Era una diagnosi così rara da essere considerata una curiosità medica, come i giganti e i gemelli siamesi. In molti di quei casi le persone avevano al massimo una o due altre personalità e non sapevano cosa avesse causato lo stompiamento. Probabilmente si trattava di brutte esperienze, ma nessun paziente aveva mai parlato al proprio terapeuta di abusi infantili. In questo senso la strada di Sibyl era qualcosa di completamente nuovo. Una piccola associazione di psichiatri ne rimase così affascinata da decidere di andare letteralmente a caccia di nuovi casi. Nel 1980 l'MPD entrò ufficialmente nella lista dei disturbi mentali e in America iniziarono a essere diagnosticati centinaia di casi all'anno. Erano quasi tutte donne e nel momento in cui entravano in terapia non sapevano di avere altre personalità né ricordavano di aver subito abusi da piccole. Ma quelle donne, durante il trattamento, svilupparono altre personalità e ricordi di maltrattamenti, proprio come era accaduto a Sibyl. Se non peggio, molte di quelle pazienti fecero causa ai propri genitori per maltrattamenti e andarono in tv, nei talk show, per mettere a nudo le proprie sofferenze. Ogni storia sprigionava una nuova ondata di casi. Ma poi emerse un nuovo gruppo di pazienti i quali si lamentavano di aver ricevuto una diagnosi sbagliata e denunciarono gli psichiatri per negligenza professionale. Allo stesso tempo, centinaia di genitori, arrabbiati e feriti, sostenevano di essere stati ingiustamente accusati dai loro figli a causa dei ricordi emersi durante le sedute di terapia. Come risultato di questo contraccolpo, i media fecero un passo indietro e misero in discussione l'intera faccenda. Era tutto vero o no? I terapisti erano onesti. I pazienti dicevano la verità. O era tutta una truffa? E se era tutto un imbroglio, com'era possibile nella moderna America che Sibila avesse avuto la sensazione e si fosse comportata come se dentro di lei agissero più persone? Una possibile spiegazione fu fornita da un noto psichiatra che conosceva la Wilbur e che in alcune occasioni aveva parlato personalmente con Sibyl. Il dottore ricordava che la psichiatra gli aveva detto che le sarebbe piaciuto scrivere un libro sulla NPD e ricordava anche che Sibyl gli aveva detto che la dottoressa voleva che lei si comportasse come se avesse più personalità. Il medico ipotizzò che la Wilbur avesse fatto pressioni e persuaso Sibyl a sviluppare altre personalità. Alla luce di queste accuse emergevano ancora più domande. Cosa aveva portato la dottoressa Wilbur a interessarsi così tanto al disturbo da personalità multipla? E se il libro che era la base della moderna diagnosi era il risultato della suggestione della terapista, che dirà allora delle migliaia di pazienti che erano entrate negli studi di altri psichiatri e ne erano uscite convinte che dentro di loro abitassero altre coscienze? Perché la storia di Sibyl era risultata così credibile alla popolazione e ad altri psichiatri. Quello che emerge dai documenti conservati al John Jay è scioccante. Le 16 personalità di Sibyl non erano comparse spontaneamente, ma erano state generate nel corso di anni di trattamento. Un trattamento disonesto che violava ogni standard etico dell'esercizio della cura mentale. La dottoressa si era approcciata ai problemi di Sibyl con una diagnosi predeterminata che non tollerava nessun'altra spiegazione alternativa. Nel corso della terapia, guidata da un idealismo indisciplinato e da un'ambizione professionale galoppante, aveva sottoposto la paziente ad anni di cura con sostanze che creano assefazione, tra cui antipsicotici, psichedelici, stimolanti e calmanti e iniezioni di pentotal, 
ampiamente conosciuto per provocare allucinazioni. Fu durante quei trattamenti che Sibyl produsse una serie di sconclusionati e confusi racconti, basati su falsi ricordi, sugli abusi che secondo la psichiatra avevano causato la scissione in più personalità. La Wilbur aveva seguito la paziente giorno e notte, nei giorni feriali e nei weekend, dentro lo studio e fuori, chiamandola a casa e portandola con sé a eventi mondani e in vacanza. Dopo anni passati in questo modo, le due donne avevano sviluppato una tale dipendenza l'una dall'altra che alla fine decisero di andare a vivere nella stessa casa. Ma la questione non finiva lì. Trattandosi degli Stati Uniti d'America, dopo tutto, bastava poco per creare un business attorno alla tragedia umana. In una delle scatole della Schreiber, archiviate al John Jay, esistono i documenti di registrazione di un'impresa commerciale, la Sibyl Incorporated. Il contratto che le tre donne firmarono indicava una suddivisione in tre parti uguali di tutti i profitti e delle eventuali derivazioni del libro, compresi i film su Sibyl, giochi da tavolo su Sibyl, t-shirt, bambole e anche un musical. Sulla carta, la Sibyl Incorporated sembrava un'azienda laboriosa e con un roseo futuro, ma nel mondo reale si rivelò conflittuale. Le tre donne guadagnarono soldi e per un po' cambiarono il mondo della psichiatria. Ma a quale prezzo? Sibyl dovette abbandonare gli amici e diventare una reclusa per proteggere la propria identità. La Schreiber perse il controllo del suo successo e della sua reputazione e la dottoressa Wilbur usò le sue credenziali mediche per promuovere in modo aggressivo una diagnosi che aveva danneggiato molte persone anziché aiutarle. Come avevano potuto queste tre donne non prevedere i rischi? Cosa aveva mai portato una psichiatra, fino a quel momento stimatissima, a inventarsi le 16 personalità della sua paziente? Cosa aveva portato una giornalista esperta a scrivere un libro sapendo che quella storia conteneva più falsità che verità? Che razza di conflitto emotivo poteva avere Sibyl per accettare che due donne reinventassero la sua vita? Capiva tutte le implicazioni del pasticcio in cui si era messa? Shirley Mason, questo è il vero nome di Sibyl, anche se non soffriva realmente di disturbo di personalità multipla, anche se non aveva mai subito terribili abusi di bambina, aveva avuto comunque una vita dura. Aveva cercato in ogni modo di scappare da un ambiente in cui le sue capacità artistiche venivano puntualmente scoraggiate. Si era sentita triste, arrabbiata, ansiosa e confusa nella sua identità. Avrebbe potuto esprimere questi sentimenti con l'arte se ne avesse avuto l'opportunità magari arrivando a un livello di perfezionismo che solo alcuni anime inquiete riescono a raggiungere, invece di languire per anni sul divanetto dello studio psichiatrico. Con l'assistenza di un medico onesto e competente, avrebbe potuto risalire la causa del suo problema e ricevere un trattamento efficace. Ma queste sono solo speculazioni. Le persone coinvolte sono ormai morte da tempo. L'unica cosa che possiamo fare è imparare dagli errori, affinché cose del genere non avvengano mai più. E voi? Conoscevate la storia di Sibyl? In caso affermativo, come vi siete sentiti scoprendo la scomoda verità che si cela dietro le pagine del libro? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.